Bonjour, je suis Frédéric Guichard, CEO de DX Remark. Je sais que vous êtes nombreux à suivre nos actualités. J'espère que cette vidéo va permettre de répondre à toutes vos questions. Nos outils, protocoles et méthodologies doivent être en phase avec les nouvelles technologies d'une part et d'autre part en phase avec les attentes des utilisateurs. Donc pour cela, on travaille avec l'industrie pour attraper et comprendre les, les technologies qui vont émerger dans les années futures. D'une part et d'autre part, on travaille sur des focus groups, des sondages, etc. pour bien attraper les besoins et les nouvelles exigences des utilisateurs et les traduire en guidelines techniques. Il est vrai que notre expertise principale est liée à l'image. Ça fait plus de 20 ans que nous travaillons dans ce secteur. Après, l'image ne peut pas être dissociée de, de l'écran. Donc les technologies de display sont importantes pour apprécier la qualité des images. Et donc tout naturellement, nous sommes allés dans ce secteur. Notre ambition est de défendre auprès des OEM des améliorations techniques qui vont être bénéfiques aux utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce qui compte pour eux. Donc, par exemple, la batterie a un gros impact sur l'expérience de mobilité. Et donc c'est pour ça que nous avons développé des protocoles sur ces technologies. Notre expertise peut s'appliquer bien au-delà du smartphone. Disons par exemple à n'importe quel produit qui embarque une caméra. Ça peut être un laptop, doorbell, autant d'industries avec lesquelles nous travaillons déjà. 大家好，我叫李一奇，是 DXMark Analyzer 的一名工程师。今天很高兴在这里跟关注 DXMark 的伙伴们分享一些关于我们产品的一些信息。Analyzer 是 DXMark 用于评估相机图像和视频质量的一个综合实验室的解决方案。那它第一版就在2003年就已经推出了。当时正值摄影数字化演变的时代 ，Analyzer 解决方案不仅包含了图卡、灯光和测试工具，还包含了控制这些工具的软件。这一切都是可以自动化的进行分析，然后最终产出报告。Analyzer 解决方案是由我们工程师团队精心设计的。并且定期会进行更新，主要的目的是来应对各项新的技术以及应用带来新的挑战。Analyzer 符合所有 ISO 或 IEEE 图像标准。不仅如此，我们还希望比这些标准做得更进一步。我们始终致力于提供与特定应用相关的图像质量测量结果。比如在消费电子产品行业，我们现在使建议大家使用人像模型，而不是 ISO 图卡。来测量图像的细节水平啊。此外 ，Analyzer 它有出色的灵活性，因为它是基于积木式的架构。好处就是它能根据各行业不同的需求，可以灵活地加入现有的软件或设备进行自动化。最后，所有设备在发货给客户之前都会经过检验和校准。这不仅保证了较高的准确性，也保证了我们的客户在全球任何一个安装了 Analyzer 实验室。都能得到一致的测量结果。如果大家对 Analyzer 有更多的问题的话，可以在评论里留言。期待下次和大家再见面，拜拜。My name is Sarah Fredans and I am the AI Scientific Director at DxMark. Every single day, almost, we see、um, new breakthroughs, technical break breakthroughs. That open like new artistic applications, but that poses a, a question on how are we going to do the next level of image quality assessment as AI gets more into image processing and the computational photography and into cameras in general, we'll have to be evaluating other aspects of 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 the image quality. For example, that that a new camera comes and has the perfect Um, detail rendition, perfect color rendition, but you are not able to take a, like the funny picture of your kid without a teeth because、uh, the camera just fills in the, the teeth. This kind of changes in the in the scene is going to pose a, a real challenge for the manufacturers and also for the, pro, the definition of a protocol of an image quality protocol. We have. All the experience of DxOMark, like more than 20 years doing image quality assessment,、uh, we have a really wide group of, of photographers that are taking pictures all the time.、Uh, so we have a very diverse and rich 
uh, databases that we obviously use for our machine learning models. And we showca showcase this by, for example, the publications that we are doing in, in conferences like, like CVPR, which is um, a database that is now available of 5,000 images of portraits uh, with a wide variance of, of devices and, and scenes. At Dixomark, we use AI for very different topics. Um, of course, one of the most important is image quality evaluation. The final consumer is interested in knowing if the camera uh, is going to render images that are perceptually good. And that is where we are concentrating uh, mostly with, with uh, machine learning and, and AI. In the lab, in our products, we have two models that are able to provide an estimation of the quality of the image on realistic mannequins, that are those that you can see on the back, um, for texture and for noise. 